వెల్కమ్ టు వైసే టెక్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే సో జాయిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి జాయిన్ అయ్యి మనకి ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన ఛానల్ నుంచి ఎవరైనా బుక్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుందండి జేఎల్ఎంకి సంబంధించి అలాగే ఐటీ లెవెల్ వాళ్ళకి సంబంధించి మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ప్రీవియస్ పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదండి సో అందులో భాగంగా ఇది కొద్దిగా ఐటీ లెవెల్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువగా అడిగిన క్వశ్చన్ అండి అంటే లెవెల్ మించి అడిగిన క్వశ్చనే కానీ మనం అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అనుకోవడానికి లేదు తప్పదండి ఎగ్జామ్లు ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా రాయాలి ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ చేయకముందు నేను మీకు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ చూసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీరే చేస్తారు వీడియో పాస్ చేసుకుని నేను చెప్తాను అప్పుడు మీరే చేద్దురు కానీ ఓకే సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏం లేదండి మనకి మనకి త్రీ ఫేస్ ఆల్టర్నేటర్స్ ఆర్ ఏసీ మిషన్స్ ఏసీ జనరేటర్ కానీ మోటార్ కానీ ఏదన్నా ఆల్టర్నేటర్స్ అంటాం కదా ఆల్టర్నేటర్స్ అంటే ఏం లేదండి మిషన్స్ అవన్నవి సింక్రోన స్పీడ్తోనే తిరుగుతాయి అనమాట ఆ మిషన్స్ మనం ఆల్టర్నేటర్స్ అంటాం ఇందులో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ జనరేటర్ తీసుకుంటానండి ఫస్ట్ జనరేటర్ అంటే ఏసీ నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఏసీ జనరేటర్ తీసుకున్నానండి ఇందులో మనకి కరువుస్ ఉంటాయండి వి కరువు అండ్ ఇన్వర్టెడ్ వి అంటే వీకి ఇన్వర్ట్ చేస్తే ఇన్వర్టెడ్ వీ కరువుస్ ఉంటాయండి సో ఈ కరువుస్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే దీని మీద ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు సో ఈ కరువుస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మీకు డ్రా చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓన్లీ జనరేటర్కి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ తర్వాత మోటార్ కూడా చెప్తాను సో వీ కరువు అంటే ఏం లేదండి దాని సేపు ఎలా ఉంటుందంటే వి కరువు సేపు ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా వీ వీ సేపులో ఉంటుంది అనమాట అలాగే అలాగే ఇన్వర్టెడ్ వీ కరువు అంటే జస్ట్ వీని మీరు ఇన్వర్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందండి అలా ఉంటుంది ఈ జనరేటర్కి వచ్చేసరికి ఏ కరువు జనరేటర్ అయినా మోటార్ అయినా వీ కరువు ఇన్వర్టెడ్ వీ కరువు వీ కరువు అంటే దేనికి దేనికి ఉంటుందంటే రెండింటిలో కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది ఎగ్జైటేషన్ రెండింటిలో కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నది ఎగ్జైటేషన్ వై యాక్సిస్లో రెండింటిలో ఏంటంటే ఇది ఆర్మేచర్ కరెంట్ అవుతుంది ఇది ఫీల్డ్ కరెంట్ అవుతుంది ఓకే రెండింటిలో కూడా సారీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఫీల్డ్ కరెంట్ కాదు ఎగ్జైటేషన్ అంటేనే ఫీల్డ్ కరెంటు ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎగ్జైటేషన్ అంటేనే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఐఎఫ్ ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్ సో ఈ రెండింటిలో మనం బాగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ పాయింట్ అని చూసారా ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ జనరేటర్కి వచ్చేసరికి జనరేటర్కి వచ్చేసరికి ఈ పాయింట్ ఈ రెండింటిలో కూడా ఈ పాయింట్ అని చూసారా ఈ పాయింట్ని మనం నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ అంటారు ఈ ఈ పాయింట్కి అబౌవ్ ఉన్నదాన్ని ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ ఈ పాయింట్కి బిలో ఉన్నదాన్ని అండర్ ఎగ్జైటేషన్ అంటారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్కి అబౌవ్ ఉన్నదాన్ని ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ ఈ పాయింట్కి బిలో ఉన్నదాన్ని అండర్ ఎగ్జైటేషన్ అంటారు సో కమింగ్ టు జనరేటర్ జనరేటర్కి వచ్చేసరికి చూడండి ఈ పాయింట్ నుంచి చూసారా దీన్ని ఏమన్నాను నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ ఇది కూడా ఈ పాయింట్ వచ్చేసరికి నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ సో జనరేటర్ ఫస్ట్ జనరేటర్కి వచ్చేసరికి ఈ పాయింట్ ఎవో ఉన్నది ల్యాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతుంది ఇది లీడింగ్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతుంది సేమ్ ఇది కూడా ల్యాగింగ్ ఇది లీడింగ్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఉంది చూసారా ఈ పాయింట్ పి ఉంది కదా ఈ పాయింట్ పి నేను ఏం చెప్పాను నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ సో ఈ పాయింట్ పి కన్నా ఫీల్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి మిషన్ ల్యాగింగ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది ఈ పాయింట్ కన్నా ఎగ్జైటేషన్ తక్కువ ఉందండి అంటే ఈ పార్ట్స్ ఈ పార్ట్స్ అంతా కూడా మిషన్ అనేది లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆపరేట్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ అంతా కూడా మిషన్ అనేది ల్యాగింగ్లో ఆపరేట్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ పాయింట్ అంతా లీడింగ్ ఈ పాయింట్ అంతా ల్యాగింగ్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ జనరేటర్స్ మోటార్కి వస్తారు మళ్ళీ మారిపోద్ది ఓకే అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ ఏమో అడుగుతారంటే నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్లో ఉంచాను అంటే జనరేటర్ అనేది నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్లో ఉంది లేదా ఈ పాయింట్ని మనం ఏమంటామంటే ఇదే పాయింట్ని ఈ పాయింట్ని యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈ పాయింట్ నుంచి చూసారా యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ చూడండి ఇది ఈ పాయింట్ నుంచి చూసారా దీన్ని యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ పాయింట్ అంటారు ఓకే అంటే నార్మల్ ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఓవర్ కాదు
జనరేటర్ అనేది యూనిటీ పవర్ ఫ్లైట్ అనేది ఇక్కడ ఆపరేట్ అవుతుంది సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎగ్జటేషన్ పెంచాను పెంచితే ఏమవుతుందండి ఈ పాయింట్ ఉండి ఈ పాయింట్ నార్మల్ కాబట్టి ఎగ్జటేషన్ పెంచితే అది ఓవర్ ఎగ్జటేషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఈ రీజన్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అంటే రైట్ సైడ్కి వదులుతుంది సో రైట్ సైడ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందండి ఆర్మచ్చర్ కరెంట్ ఏమవుద్ది పెరుగుద్ది పవర్ ఫ్లైటర్ ఏమవుద్ది తగ్గుద్ది ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడండి లేదు లేదు స్టార్టింగ్ నుంచి నేను బయలుదేరాను అంటే ఎగ్జటేషన్ అనేది పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాను సో ఎగ్జటేషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ అని చెప్పరండి ఎగ్జటేషన్ పెంచుతున్నాడు ఎక్కడి నుంచి పెంచుతున్నాడో మనకు తెలియదు అప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటాం సో ఎగ్జటేషన్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాను ఎగ్జటేషన్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైందండి అలా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది ఒక పాయింట్ దగ్గర యూనిట్ అయ్యింది మళ్ళీ అలా తగ్గిపోయింది అలాగే కరెంట్ ఏమైందండి ఎగ్జటేషన్ పెంచి కొలిది ఆర్మచ్చి కరెంట్ అనేది అలా తగ్గుకుంటూ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్కి వచ్చేసరికి మినిమం వచ్చింది ఎగ్జటేషన్ నేను ఇంకా పెంచాను పెంచితే కరెంట్ అనేది ఇంకా పెరిగిపోతుంది ఈ విధంగా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారండి ఒక అర్థమైంది కదండి ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ జనరేటర్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు మోటార్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే మీరు దీని మీద ఎటువంటి క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారండి సో కమింగ్ టు మోటార్ మోటార్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు కూడా జనరేటర్కి మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే ఉల్టా ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే కరువు సేమే ఇది వీ కరువే ఇది ఇన్వర్టెడ్ వీ కరువే కరువు ఎక్కడ మనకి మారదండి కరువు సేమ్గానే ఉంది అయితే ఏమవుతాయండి వాల్యూస్ మారుతాయి అంటే వాల్యూస్ అంటే ఏం లేదు ఎగ్జటేషన్ తాలూకా పొజిషన్స్ మారుతాయి అనమాట సింపుల్ చూడండి పక్కనే గీస్తాను ఇది ఇన్వర్టెడ్ వీ కరు అయితే మీకు తెలియాలి వీ కరు దేనికి దేనికి మధ్య డ్రా చేస్తారు ఇన్వర్టెడ్ దేనికి దేనికి మధ్య డ్రా చేస్తారనేది మీకు తెలియపోతే మళ్ళీ మనం ఆన్సర్ అనేది రాంగ్ అయిపోతుంది సేమ్ ఇది అంతేనండి నార్మల్ ఎగ్జటేషన్ పాయింట్ ఇటు వెళ్తే ఓవర్ ఎగ్జటేషను ఇటు వెళ్తే అండర్ ఎగ్జటేషన్ సేమ్ ఇటు వెళ్తే ఓవర్ ఎగ్జటేషను ఇటు వెళ్తే అండర్ ఎగ్జటేషను సేమ్ ఇది చూడండి మినిమం మినిమం వచ్చిందంటే కరెంట్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇది కరెంట్ అనమాట గార్మెంట్స్ కరెంటు ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ అంటే చూడండి యూనిటీ అంటే ఎక్కువ కాబట్టి సో హైయెస్ట్ పాయింట్ చూపించాం పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది జీరో టు వన్ ఉంటుంది వన్ ఎవో ఎక్కడ ఉంటుంది అనమాట పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఇదండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఓవర్ ఎగ్జటేషన్ చూసారా జనర మోటార్కి వచ్చేసరికి లీడింగ్లో ఉంటుంది అనమాట ఓవర్ ఎగ్జటేషన్ మోటార్కి లీడింగ్లో ఆపరేట్ అవుద్ది ఇది ల్యాగింగ్లో ఆపరేట్ అవుద్ది ఈ రెండు డిఫరెన్స్ మీరు తెలుసుకోగలిగితే అదే జనరేటర్కి వచ్చేసరికి ఓవర్ ఎగ్జటేషన్ అంటే ల్యాగింగ్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే దీనికి రివర్స్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఓవర్ ఎగ్జట్ అంటే నార్మల్ ఎగ్జటేషన్లో ఉంది ఇది ఫీల్డ్ కరెంట్ ఐఎఫ్ ఇది ఐఎఫ్ ఇది దీని తాలూకా ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంటుందండి మనం ల్యాబ్లో చేస్తాము మనకు ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ తాలూకు రిజల్ట్స్ అనమాట మీకు రిజల్ట్స్ తెలుసుకుంటే చాలు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే ఇది యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇది ఈ ఏరియా ఇది ఇది యూపీఎఫ్ దగ్గర అనమాట చూడండి ఇది యూపీఎఫ్ ఒక పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దగ్గర నార్మల్ ఎగ్జటేషన్ ఇస్తారు అయితే ఇప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ ఏమైనా ఇస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషన్ ల్యాగింగ్లో ఆపరేట్ అవుతుంది ల్యాగింగ్ అంటే ఇక్కడ ఆపరేట్ అవుతుంది అప్పుడు ఏంటి మోటార్ మోటార్ ల్యాగింగ్లో ఆపరేట్ అవుతుంది సింక్రోనస్ మిషన్స్ గురించి నేను ఆల్టర్నేటర్స్ అన్న సింక్రోనస్ మిషన్స్ అన్న ఒకటే సో నేను ఏం చేస్తాను ల్యాగింగ్లో ఉంది ఎగ్జటేషన్ పెంచాను పెంచితే ఏమవుద్దండి ఇలా మోతుంది ఇలా మోయినప్పుడు ఏమైందండి కరెంట్ తగ్గింది మళ్ళీ పెరిగింది అలాగే ల్యాగింగ్లో ఉంది ఎగ్జటేషన్ పెంచాను పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైందండి అలా యూనిటీకి వెళ్ళింది అలా తగ్గింది అనమాట సో మీకు ఇది అర్థమైపోతే మీరు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు చేసి ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఎంతమంది కరెక్ట్గా చేశారో కిందన నాకు కౌంట్ ఇవ్వండి థమ్స్అప్ ఓకే ఎందుకంటే మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి వెన్ ఏ వెన్ ఎగ్జటేషన్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ సింక్రోనస్ మోటార్ ఇంక్రీజెస్ ఫస్ట్ సింక్రోనస్ మోటార్ సింక్రోనస్ మోటార్ తాలూకు ఎగ్జటేషన్ ఏమైందని ఇంక్రీజ్ చేశారు చేశాడు ఆన్సర్ ఏమడుగుతున్నారు ఆర్మచ్చర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ డిక్రీజెస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ డిక్రీజెస్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్మచ్చర్ కరెంట్ డిక్రీజెస్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ డిక్రీజెస్ అని సో ఈ ఆప్షన్ అన్ని పక్కన పెట్టేయండి ఏమన్నారు త్రీ ఫేస్ సింక్రోనస్ మిషన్కి ఎగ్జటేషన్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అయితే
ఆర్మీచర్ కరెంట్ ఏమైందండి చూడండి ఎగ్జిటేషన్ ఇలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాను ఆర్మీచర్ కరెంట్ ఏమైందండి తగ్గుకుంటూ వచ్చింది పెరిగింది అంటే ఆర్మీచర్ కరెంటు ఫస్ట్ తగ్గింది దెన్ ఆర్మీచర్ కరెంటు ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంతే కదండి ఇక్కడ ఉన్నాను పెంచుకుంటూ వెళ్ళాను అది ఎక్కడనేది మనకి చెప్పలేదు ఒక ల్యాగింగ్లో ఉంది పెంచాను అంటే ఇదే ఫాలో అవుతుంది లీడింగ్లో ఉంది తగ్గించాను లీడింగ్లో ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది తగ్గించాను అంటే తగ్గుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ పెరిగినట్టు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైందండి పెంచుకుంటూ వెళ్ళాడు ఎగ్జైటేషన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైంది అలా యూనిటీకి వెళ్ళింది అలా తగ్గిపోయింది అంటే ఏమవుద్దండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ డిక్రీజెస్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందండి అయ్యే తగ్గింది అయ్యే పెరిగింది అంటే చూడండి ఆర్మీచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ డిక్రీజెస్ కాదు ఎందుకంటే అయ్యే తగ్గి పెరిగింది కాబట్టి ఇది కాదు అలాగే ఆర్మీచర్ కరెంట్ డిక్రీజెస్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ చూడండి ఆర్మీచర్ కరెంట్ డిక్రీజెస్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ఆప్షన్ సి చూడండి సి ఏమైందండి ఆర్మీచర్ కరెంట్ తగ్గింది పెరిగింది సో ఆప్షన్ సి అన్నది మనకు ఒకటి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి చూడండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ డిక్రీజెస్ అండ్ దెన్ ఇంక్రీజెస్ కాదు చూడండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైంది ఎగ్జిషన్ పెంచి కొలిది పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా పెరిగి పవర్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గింది పవర్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగి తగ్గింది సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దెన్ డిక్రీజెస్ సో ఆప్షన్ సి అండ్ డి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ సి గురించి మీకు తెలిసిపోయింది అనుకోండి ఏబి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది రాంగ్గా నిలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ బిసి ఉంది కాబట్టి మనం ఎలిమినేట్ చేయలేం సిడి ఉంది అంటే సి ఆప్షన్ రైట్ అని తెలుసు కాబట్టి ఈ రెండు సిని బిని ఎలిమినేట్ చేయలేం డిని మళ్ళీ ఎలిమినేట్ చేసేవచ్చు సో దీని నుంచి మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్సర్ వచ్చింది మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్సర్ రావాలంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి కూడా తెలియాలి సో ఏమైందంటే ఆర్మీచ్ కరెంట్ ఫస్ట్ డిక్రీజ్ అయింది తర్వాత ఇంక్రీజ్ అయింది పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయింది డిక్రీజ్ అయింది సో ఆప్షన్ సి ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా డెప్త్ కోసమే ఇందులో మీకు ఇంకా డెప్త్గా అడగాలి అంటే ఏమంటారంటే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో ఉంది ఫస్ట్ మిషన్ అనేది లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే మీకు తెలియాలి ఆహా మిషన్ లీడింగ్లో ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే ఇది ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ అక్కడి నుంచి ఎగ్జైటేషన్ పెంచాను చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే ఇది కరెంటు ఈ పాయింట్ కరెంటు ఐఎఫ్ పెంచాను అంటే ఏమైందండి ఐఎఫ్ పెంచడం వల్ల ఐఏ అనేది ఇంకా పెరిగిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఐఎఫ్ పెంచడం వల్ల ఈ పాయింట్లో ఉంది లీడింగ్ అంటే ఫర్ లీడింగ్ అంటే దీని తర్వాత దీని తర్వాత ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఎక్కడైనా ఉంది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం సో ఐఎఫ్ పెంచితే ఏమవుద్దండి ఐఎఫ్ పెంచితే చూడండి ఫిగర్లో ఇది పెంచుతుంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గిపోతుంది మేడం సో ఇలా కూడా మీ క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో మీకు ఇది స్టాండర్డ్గా అడిగారు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇక అడిగిన క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ నుంచి వెళ్తున్నట్టు లెక్క ఏ మధ్యలోంచో లేదా లీడింగ్లోంచో ల్యాగింగ్లోంచో వెళ్తున్నట్టు కాదు ఫ్రెండ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎంతమంది అయితే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసి ఆన్సర్ ఓన్గా చేయగలిగారు నాకు ఏదైనా కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి అవసరమైతే ఈ టాపిక్ గురించి మళ్ళీ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా జనరేటర్ తీసుకుని అంటే జనరేటర్ మోటార్ ఒకసారి తీసుకుంటేనే రెండు ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా చే అర్థమవుతుందని చెప్పేసి నేను ఒకసారి తీసుకున్నానండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మటు మిస్ అవ్వకండి ఇందులో మీరు జనరేటర్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగినా మోటార్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగినా ఎన్ని క్వశ్చన్ ఎన్ని టఫ్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసినా మీరు చేయగలుగుతారు కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైపోతాయి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ మనకి ఉపయోగపడే వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు ఏదైతే ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడతాయో అవన్నీ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి కమింగ్ మన టైం ఉంది ఏప్రిల్ థర్టీ ఏప్రిల్ అనుకోండి ఎగ్జామ్ సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి వీడియోస్ బాగా చూడండి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉండండి బాగా ఏదైనా దొరికితే బయట కోర్సులో ప్రాక్టీస్ చేయండి బిట్స్ మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి సంబంధించి వైజే టెక్ అప్ డాట్ కామ్లో కూడా క్విజ్ రూపంలో మీకు క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటామండి మ్యాక్సిమం టెస్ట్ పేపర్స్ చేసి పెట్టడం కూడా ట్రై చేస్తాము టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మేము ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈసారి మటుకు సో మాకు సపోర్ట్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్